Личные листы при этом не выдаются. Сегодня на оперативном совещании в Рио губернатора Ненецкого округа с заместителями и руководителями департаментов обсуждали в том числе вопрос начала нового учебного года в школах региона. Учебный процесс в школах Ненецкого округа начнется в привычном для учителей, родителей и самих школьников режиме. Дистанционное обучение отменяется. Однако не все ученики 1 сентября возобновят занятия в стенах своих родных школ. Так, учащимся средней школы номер один в городе Нарьинмаре придется начать обучение в Ненецкой школе-интернате и в здании четвертой школы. После окончания ремонта, а оно не за горами, дети вернутся в родную первую. Сложная ситуация в Амдерме, поскольку школа Школа здесь требует серьезного капитального ремонта. Из того фонда, что есть в Андерме, более-менее пригодно здание детского сада. Школьников разместят в нем на втором этаже. Это вынужденная мера, как заверила временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Бездудного. Вице-губернатор Наталья Сидорова к следующему учебному году школу в Андерме капитально отремонтирует. Уже сейчас оформляется вся необходимая документация. К решению вопроса подключили и главу Андермы. То, что школа Амдрамы действительно нуждается в капитальном ремонте, убедилась и наша съемочная группа, побывавшая на прошлой неделе в этом арктическом поселке для съемок работы научной экспедиции в Карском море. Пользуясь случаем, родители учащихся обратились к нам с просьбой осветить эту тему. Моя коллега Наталья Дуркина продолжит. Здесь, на первом этаже детского сада, располагается спальня, а на втором уже с 1 сентября будут ютиться более 20 школьников. На этаже спальня, игровая комната, раздевалка, пищеблок, столовая, туалеты для малышей садика. Ученики с 1 по 9 классы должны расположиться на втором этаже. Из-за нехватки площадей дети будут учиться в две смены. Это на протяжении всего рабочего дня, то есть до 17.00, да, когда у детей, естественно, будет и тихий час, то а на втором этаже здания детского сада будет происходить образовательный процесс, то я думаю, что в здании, в деревянном здании это будет не очень удобно. Это одно из главных неудобств. Ну и да, по поводу кормления детей тоже. Но если мы будем учиться в две смены, то я думаю, что, что мы сможем уместиться. Так как в, в школе у нас на сегодняшний день 24 ученика, и поэтому по 12 детей в буфете уместить реально. История возведения садика весьма интересная. Изначально здесь планировали построить частный дом. Еще в 1981 году работы прекратились. Как только возводили стену, она уходила под землю. Продолжительное время деревянная коробка без окон дверей и крыши пустовала. Но позже было решено завершить строительство. Это вообще неудобно. Во-первых, здание, старое здание деревянное. Начнем с того, что это здание было построено из недостроя, который стоял годами, и для завершения его строительства вытаскивали доски, которые приплыли по морю. То есть качество этих досок изначально вызывает сомнения. И, во-вторых, сейчас состояние садика я уверена, что не позволит разместить школу. То есть школу разместить мы там сможем. Вопрос в сроке. И если мы будем нагружать второй этаж столами, стульями, ну, всем необходимым для, для ведения образовательного процесса, выдержат ли перекрытие? То есть на первом этаже детский сад, на втором этаже школа. Бывали случаи, когда у садика в прямом смысле этого слова срывала крышу вместе со стеной. Состояние здания, прямо скажем, не самое благоприятное. Полы скрипят, туалеты на втором этаже небольших размеров и не закрываются. И это еще не все. Трещины идут по всему зданию. То есть за все отвечает директор. Почему здание школы, которое сейчас функционирует совместно с амбулаторией, непригодно для обучения? Дело в том, что еще в марте комиссия вынесла вердикт. Проводить здесь образовательную деятельность невозможно и опасно для жизни. Как объяснили нам, вот кто проводил обследование, ремонт, реконструкция вот этих вот фундаментов, фундаментов сравни новому строительству. Поэтому это типа нерентабельно. 
Однако родители другого мнения. Они искренне надеются, что проблема размещения детей в самое ближайшее время разрешится. Ведь самое главное для мамы ребенка – его безопасность. Нам приходится признавать нам принятие это, потому что чтобы хоть куда-то наши дети пошли в школу, они сидели дома, потому что нам хватило дистанционного обучения, мы очень намаялись с этим, мы ну, хотя бы в садик, ну, на втором, так и на втором, выдержим, все выдержим. Главное, чтобы были условия у нас поставлены, все. И учителя были. Учителя у нас хорошие, поэтому очень им гордимся. К слову, такое слияние уже происходило. Школьников на время капитального ремонта основного здания переселяли в здание детского сада на три месяца. Я говорю, даже в раздевалках у них были кабинеты сделаны, стояла доска. Доски, правда, не вешали, они просто стояли, потому что куда вешать, действительно, у нас за вхоз не стал вешать ничего, просто доски стояли, и маленькие доски были, и половинку доски снимали, эти зеленые, но как-то учились, ничего. Но главное, что здесь, да, потому что дети-то тоже большие, да, они слышат, они приходят домой, у меня сын пришел, говорит, мам, нас что, в интернат отправят? Я не поеду. Я говорю, ну, конечно, ты не поедешь, хоть и отправят. Конечно, конечно отправят. Говорю, родители соберут манатки, все свои соберут, и уволятся и поедут куда-то туда. Но это хорошо, если у кого-то да, есть куда-то если... ехать, а, есть, например, да, некуда ехать, ехать да, что будет да, делать. Да, да. Ты будешь сидеть вам там. Здание школы было построено в 1997 году. Еще в то время под основанием образовательной организации открылась линза, течение, которое подмывало фундамент. Школа делилась на два сектора. В 2000-х соединительный коридор ликвидировали и оставили один сектор школы. Из-за неграмотного ремонта здание школы начало рушиться. Я не говорю, что там опасно, но там тоже нужна реконструкция. Ведь 24 человека детей, тем более все больше 20 килограмм веса на второй этаж, вот. Это должна быть тоже какая-то проведена реконструкция, прежде чем что-либо делать. Но я думаю, что ну, вот, если бы сделали бы, и тогда бы мы спокойно перешли бы, и, и, и вполне нормально бы там существовало. Выход есть всегда. Родители школьников и детсадовцев надеются только на лучшее, терпеливо ждут решения проблемы. Ну, мы надеемся в будущем, что нам построят школу, мы добьемся все-таки, чтобы садик и школу. Нам ведь не надо, например, двухэтажное здание, нам хотя бы одноэтажное, ну, на 50 человек, да, вот, как он говорит, Владимир сказал, ну, хотелось бы, чтобы было какое-то здание, чтобы новое, чтобы дети, ведь везде есть вот в селах, и в Каратайке, ведь есть новая школа, все, неужели здесь нам не построить для наших же детей эту школу? Есть в деревне, где для одного человека целая школа, у нас 24 человека, это тоже дети, это и они хотят... Школе. Да, это же тоже, это только в школе, да. А еще, еще да. дети, еще ведь детский сад. И маленькие подрастают ну, все равно. Да. Пока И хочется, чтобы дети пошли в нормальные условия. Тепло было, уютно детям. Сейчас в детский сад отправятся 13 маленьких амдерминцев. В школу 24. Дети с нетерпением ждут нового учебного года. Дети сейчас по поправкам, которые были приняты в Конституцию, да, дети – это главная ценность государства. И говорить о том, что наши дети должны учиться где-то в интернате, почему мы должны отрывать детей от семей, от матери, это какой ущерб психике, какой удар по психике. И сейчас, кто на, да, действительно, кто на это пойдет? По словам главы муниципального образования Маргариты Златовой, сейчас вопрос по строительству нового здания школы находится на стадии рассмотрения в округе. Амдерма ждет ответ. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, телеканал Север, поселок Амдерма. И в продолжение темы капитальный ремонт проведут и в средней школе Харуты. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки Юрия Бездудного в населенный пункт. Далее все подробности. Первым объектом, который в ходе рабочей поездки в Харуту посетил Юрий Бездудный, стала средняя общеобразовательная школа. Здесь все готово к приему учеников. То есть все технические средства для того, чтобы качественно обучать детей, все есть. Прекрасно. Татьяна Николаевна, еще скажите, что школа у нас участвует в нас проекте, да, цифровая образовательная среда, и у вас mm -hmm. тоже будет в этом году поставка нового оборудования. оборудования. То есть один из губернаторских классов компьютерных да. придет сюда. сюда 
В здании образовательного учреждения необходимо проводить капитальный ремонт практически всех конструкций от фундамента до крыши. Как сообщила в ходе поездки вице-губернатор Наталья Сидорова, проектно-сметная документация уже готова. Стоимость проведения капремонта 67 с половиной миллионов рублей. Как да. давно готов проект? Ну, а вот буквально на днях. на днях мы получили из экспертизы, он вышел. Он вышел, да. подтвердили да. стоимость. Да. Да. Понятно. Да. Когда мы планируем выносить? Ну, мы планируем, конечно, на 21 год. Да, в лучшем случае, да. Хорошо, тогда на контроль вносите на 21 год капитальный ремонт этой школы. Кроме того, в поселке завершается капитальный ремонт здания детского сада. По условиям контракта подрядчик должен был завершить ремонтные работы в конце августа этого года, но в связи с эпидемиологической ситуацией срок сдачи объекта пришлось перенести на конец сентября. Здесь только строительные работы, отопление, вот видите, венцы, которые у нас... Венцы, замена счет, которые, нижние, да? Да, доп. работы у нас появились, потому что в смете, к сожалению, были только первые, а когда стали вскрывать, вот появились вот эти работы. Ну, погода нам позволяет да, завершить да, все? Да, вопросов нет, я так понимаю, что все нормально. И вот эти вот деньги, которые выделяли дополнительно в июле, миллион двести, десять процентов контракту, они пошли на ремонт системы отопления. А вот здание Харутинского культурно-досугового центра капитальному ремонту уже не подлежит. Оно было построено еще в начале 60-х годов. Юрий Бездудный, осмотрев Дом культуры, заявил, что он давно не соответствует никаким нормам. Что разочаровывает? Это Дом культуры в Харуте, который давно не соответствует никаким нормам. Никаким нормам. И э, там нужно строить новый Дом культуры. Участок есть. Объявлялся уже конкурс на этот земельный участок, к сожалению, никто не вышел. Полагаю, что недостаточно был вопрос проработан. Повторно объявляемся. Также в ходе рабочей поездки Юрий Бездудный осмотрел и другие социально значимые объекты Харуты. По итогам поездки был дан ряд поручений. Алина Волучейская, Леонид Шишилов, телеканал «Север», поселок Харута, Ненецкий округ. Ненецкой компании электросвязи 20 лет. Ее создание было обусловлено построением в округе абсолютно новой сети связи с использованием земных станций спутниковой связи. С юбилеем сотрудников предприятия поздравил временно исполняющий обязанности губернатора округа Юрий Бездудный. 24 августа 2000 года была образована Ненецкая компания электросвязи. На сегодняшний день основными направлениями работы предприятия являются развитие услуг электросвязи на территории региона, развитие телевидения и радиовещания, предоставление каналов для операторов связи, обеспечение услугами доступа к сети интернет, а также цифровой телефонии. Что такое компания электросвязи? Это... Станции космической связи, радиорелейной связи, это АТС, это волоконно-оптические линии связи. Но самое главное, это коллектив. Более 60 человек работают в компании. И без этих людей, естественно, вся эта техника, которую я ранее перечислила, она не смогла бы работать. Какие услуги оказывает компания? Компания оказывает услуги телефонии, предоставляет услуги интернета, Радиовещание и, естественно, для всех жителей нашего округа ну, вот все эти услуги они очень важны. В день рождения компании глава региона Юрий Бездудный поздравил коллектив, а также вручил благодарственные письма и грамоты. И, ну, очень важно, чтобы и жители получали интернет. И не просто получали, чтобы он был доступным для них интернетом. Потому что вот э, проезжая по поселкам, люди жалуются, что очень дорогая стоимость услуг. Да. И здесь нужно разработать какой-то тариф, который бы был ну, приемлем для людей с невысоким достатком. На данный момент все абоненты предприятия могут выбрать подходящий для себя тариф – от 700 рублей до 3000. По словам руководителя предприятия Владислава Пескова, на сегодняшний день в планы НКС входит установка оптоволокна в поселке Красное. Мы планируем, что ну, Идут проектные работы, согласования, и где-то в течение, наверное, года с этого момента, там, с этого 2021 года мы эту линию постараемся запустить. Кроме этого, мы внутри поселка обеспечиваем прокладку оптоволокна и в дальнейшем, так же, как и в других населенных пунктах, ближайших Тельбиска, Коткина, Несь, Красная, будем строить оптическую систему для передачи интернет-услуги прямо в частные дома. То есть, ну, как бы так называемая услуга по. Она уже работает и в Наринмаре, и мы сейчас это планируем развитие, в том числе в населенных пунктах. 
Ненецкая компания электросвязи обслуживает более 3000 абонентов, большая часть которых проживает в селах округа. Установка оптоволокна позволит не только увеличить их количество, но и значительно повысить скорость интернета. Александр Литкова, Владислав Ткачев, Владислав Носкин, телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды городское кафе Артишок. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы.